Marlon Brando, actor inolvidable para los que amamos el cine. Un tranvía llamado Deseo, Apocalypse Now y como no, El Padrino fueron algunos de sus éxitos. Su talento, versatilidad, la naturalidad que desplegaba en pantalla, su carisma y presencia imponente, la innovación en la actuación y el impacto que generó con sus papeles hicieron que este actor sea considerado una leyenda y en muchos momentos el actor más importante del mundo. Pero la moneda tiene dos caras y lo cierto es que Marlon era rebelde, diferente, indomable. Y su vida personal estuvo llena de polémicas, momentos que lo marcaron y en algunos casos perjudicaron a los demás. La tragedia estuvo muy presente también cuando su hijo Christian asesinó al novio de su otra hija, Cheyenne, y años después esta se suicidó. Básicamente una vida de película, por eso le dedicamos este video, el cual te recomendamos ver hasta el final. Empecemos. Ok. Now listen, let me tell you something that I did. Nació un 3 de abril de 1924 en Nebraska y la verdad que su infancia fue bastante dura. Sus dos padres eran alcohólicos, su padre le pegaba a su madre constantemente y también a veces Marlon era la víctima. Él siempre amó profundamente a su mamá, decía que era una virtuosa para tocar el piano. Ella era actriz y trabajaba en obras de teatro pequeñas. Rebelde desde pequeño, fue expulsado de varias escuelas hasta que su padre lo mandó a un colegio militar, donde Marlon afirma que fue una de las peores etapas de su vida debido a que en esas instituciones les enseñan a los humanos a ser máquinas, a ser todos iguales, donde la individualidad desaparece. Y claro, para alguien como él era una tortura y nunca se iba a poder adaptar. Luego de todo ese trauma se fue a vivir solo a Nueva York a buscarse la vida por sí mismo. Ahí empezó a estudiar teatro con la mítica Stella Adler, quien fue la que llevó a los Estados Unidos el método Stanislavski y que por medio de grandes discípulos como Marlon, revolucionó por completo la actuación. Ella, al ver su potencial, lo adoptó, por así decirlo, lo llevó a vivir a su casa con su familia. Sabía que Marlon era diferente. En 1944, Marlon consiguió su primer papel en Broadway y un par de años después llamó la atención en la obra Un tranvía llamado Deseo, donde hizo el papel protagónico. En 1950 fue su primera aparición en la pantalla grande, en la película The Men, donde él hizo el papel de un veterano de guerra paralizado de la cintura para abajo. Para prepararse estuvo tres semanas viviendo en un hospital militar, compartiendo con ellos, aprendiendo cómo se manejaban, cómo hacían sus cosas. Su primer gran éxito fue justamente un tranvía llamado Deseo, la adaptación cinematográfica de la obra teatral que había protagonizado. La facha que tenía este sujeto, por Dios, realmente llamaba la atención. La fama fue inmediata, el sueño de muchísimas personas, ser famoso. Pero a Marlon no le gustaba ni un poco, no quería que todos lo miren, lo acosen. Este problema fue una constante en su vida, por eso Marlon fue uno de los actores más reservados que se han conocido. Fue nominado al Oscar por esta película, pero no lo ganó. También fue nominado los tres años siguientes por sus papeles en Viva Zapata, Julio César y La Ley del Silencio. Por esta última ganó el premio y se convirtió en ese momento en el actor más joven en haber ganado un Oscar. El realismo y también la espontaneidad que Brando le estaba dando a las interpretaciones era una cosa que nunca se había visto antes. Fue el mejor aprendiz de Hollywood del revolucionario método Stanislavski, que le inculcaba a encarnar al máximo del personaje. Sufrir y gozar por fuera de las cámaras como lo haría el personaje y básicamente ser ese personaje. Marlon Brando le estaba dando otra profundidad y credibilidad al cine y creando un modelo propio que muchos actores en un futuro iban a replicar. El 11 de octubre de 1957 se casó con su primera esposa, Anna Cashfi. Literalmente duró menos de dos años el matrimonio, pero tuvieron un hijo, Christian, el primero del actor. Después de semejantes interpretaciones, la carrera de Brando estaba en su cima, era el actor más conocido de ese momento. Pero poco a poco sus interpretaciones fueron decayendo. Hizo algunas películas muy buenas como El rostro impenetrable de 1961, que de hecho fue su única película como director además de actor, pero nada fue como lo que había logrado en sus primeros roles. En 1962 actuó en Rebelión a bordo, y a pesar de que tuvo serios conflictos con el director, con Trevor Howard, y que para él fue un trabajo tortuoso, conoció Tahití y se enamoró profundamente de la isla y de su gente. De hecho, en esa 
ese rodaje conoció a Tarita Teripia, quien terminaría siendo su tercera esposa con la que tendría dos hijos. A pesar de su declive, siguió codeándose con los grandes. Por ejemplo, en 1967 actuó en Reflejos de un ojo dorado, dirigida por el mismísimo Charles Chaplin. Brando se había ganado la fama de ser conflictivo en los sets de grabación. Se puso en contra de la industria entera. Además, empezó a involucrar cada vez más en temas sociales, principalmente apoyando a la lucha de los afroamericanos contra la discriminación que había en ese momento en Estados Unidos, que por cierto era tremenda. Ya para la década del 70, Brando parecía otra persona, recluido en sus propiedades, principalmente en su isla privada de Tahití, pero sumamente alejado de la actuación. Y acá es donde aparece Francis Ford Coppola con la adaptación cinematográfica de El Padrino, la novela de Mario Puzo. El director tuvo que convencer a todo el mundo de que Brando era el indicado para darle vida a Vito Corleone. Porque como dijimos, ya nadie quería trabajar con el actor. Mucho no vamos a hablar de la genialidad de este tipo en este papel. Lo único que vamos a sumar es que Brando por esto ganó su segundo Oscar, pero sorpresivamente no lo fue a recibir, sino que le dijo a una joven apache, actriz y activista por los derechos de los indios norteamericanos, que lo reciba por él. Su nombre era Sachin Little Feeder. I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you in a very long speech which I cannot share with you presently because of time that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Por cierto, hicimos un análisis tanto de Vito Corleone como de Michael Corleone en nuestro canal. Los podés encontrar y verlos y disfrutarlos después de este video. Esta película hizo volver a estar en el foco de atención. Marlon Brando había regresado y más picante que nunca. Después hizo Último Tango en París, la recordada película de Bertolucci. Su trama se basa en que un hombre completamente deprimido por el suicidio de su esposa trata de mejorar, por así decirlo, teniendo relaciones con una desconocida. Tenemos que hablar de la famosa escena de la mantequilla o manteca que genera debate hasta el día de hoy. Resulta que Marlon Brando supuestamente violó a María Schneider en esta escena, la cual no estaba planificada ni siquiera. El mismo actor lo confesó, como también el director, quien afirmó haber dejado que todo se rodase sin impedimentos. In a way horrible to Maria because I didn't tell her what was going on. I wanted her to react and she felt humiliated. If it goes on air, she shout, no, nah, no. Nah. Do you regret the fact that you have shot the scene like you did? No, but I feel guilty. I feel guilty, but I do not regret. Mientras filmaba esta película, le sucedió algo terrible. Marlon Brando's son, Christian, has been kidnapped. Desesperado, Marlon contrata a un detective privado para encontrarlo y se ve que hizo su trabajo muy bien, ya que lo pudieron localizar. Estaba en una comunidad hippie de San Francisco, totalmente alejado del sistema. Christian was found with a bunch of hippie characters. He had a terrible case of bronco pneumonia and he could barely speak. Uh, they stated they had the boy there because Anna, being the mother of the boy, promised them $10,000 to hide him out from Marlon Brando. Ella lo había secuestrado porque no tenía la tenencia del niño. La jueza se la había dado a Brando tras varios años de disputas judiciales. Ana estaba completamente sumergida en las drogas y en el alcohol. Luego de este episodio, Christian empezó a vivir definitivamente con su padre. Pasaron varios años y Brando volvió a estar lejos de las cámaras, pero volvió por el billete. Sí, sí, escuchaste bien. Lo sedujeron los dolarucos y no pudo resistirse. En 1978 filmó Superman. Al año siguiente podemos decir que hizo su último gran papel en una gran película, dándole vida al coronel Kurtz de Apocalypse Now. Para este papel se esperaba que aunque sea estuviese en forma, ya que su personaje era un militar poderoso y aparentemente invencible, pero cuando llegó a Filipinas, donde estaban rodando el film, todos quedaron atónitos, estaba con alrededor de unos 40 kilos de sobrepeso. Otro detalle es que el primer día de rodaje se apareció pelado. Decidió raparse la cabeza porque sí. El director tuvo que improvisar sobre la marcha para que la película sea algo creíble. Pensó en grabarlo comiendo desaforadamente en algunas escenas para justificar su gordura, pero luego se decantó por hacer planos oscuros, con ropa grande y ciertos encuadres que no iban a dar a conocer la forma física del actor. También Marlon estaba negado a aprender su letra. La mayoría de sus diálogos fueron improvisados. Coppola decidió darle vía libre a las conversaciones entre Brando y Martin Sheen. Ni bien se cumplieron las tres semanas de rodaje, desapareció. Y claro, era el tiempo que estaba establecido en su contrato, pero quedaron varias escenas sin grabar. Le pagaron tres palos verdes, más de 10 millones de dólares en la actualidad. 
En un video del canal hablamos también del insólito rodaje de esta película, que la verdad tuvo de todo y lo de Marlon fue solo la punta del iceberg. Te recomendamos verlo. Y bueno, saltamos más de 10 años bastante intrascendentes y nos metemos en la etapa más oscura y dura de la vida de este sujeto. Esto fue en el año 1990 y sucedió en la casa familiar que tenían en Los Ángeles. Se lo sentenció a Christian a 6 años de prisión y por si fuese poco, 5 años después de la condena sucedió lo siguiente. El último tramo de la vida de Marlon fue probablemente muy duro para él, estuvo bastante encerrado y alejado de todo. No hay mucha información sobre su final, más allá de los pequeños trabajos que siguió haciendo, como interpretar pequeños papeles en películas, actuar para un videoclip de Michael Jackson o darle voz al personaje de Vito en el videojuego del padrino, el cual fue su último trabajo. Marlon Brando murió el 1 de julio de 2004 en Los Ángeles por problemas pulmonares. Tenía 80 años. Sus padres alcohólicos, había violencia dentro de su casa. Su madre además tenía trastorno bipolar. De la escuela militar, en realidad lo expulsaron por mal comportamiento a los 17 años. En total se casó tres veces y tuvo por lo menos 11 hijos. Revolucionó la actuación en su país y se puede decir que también en el mundo entero. Se compró una isla privada en Tahití. Siempre hizo lo que se le dio la gana. Defendió a los afroamericanos y a los indios. Se rumoreaba que se veía a escondidas con Jack Nicholson. Lo que hizo en Último Tango en París fue totalmente repudiable. Así como subió, volvió a caer, para después volver a subir, para después volver a caer. La tragedia marcó su vida y corrompió su familia, hasta que murió en la soledad y reclusión total. Pero su legado y su huella en el cine y en el arte en general van a perdurar por siempre. Darle like y suscribirte es tu forma de agradecernos por nuestro trabajo, realmente nos ayuda muchísimo y a vos te toma tan solo un clic. Y si no nos querés hacer caso, escuchalo al Joker de Joaquin Phoenix. Esperamos que esta pequeña recopilación a nuestra manera de los momentos más importantes de la vida de Marlon Brando te haya gustado. Muchas grabaciones inéditas las conseguimos del documental Listen to Me Marlon, te recomendamos verlo. Hasta la próxima.